Привет, друзья! Сегодня мы будем красить гримдаркового Абадона. Вообще, для того, чтобы покрасить что-то в каком-либо стиле, надо сначала выделить его визуальные признаки. Посмотрев на гримдарковые арты, можно заметить на них следующие исходные черты, а именно ограниченную цветовую палитру, приглушенные не особо насыщенные цвета, высокий контраст, то есть очень темные тени и яркие резкие высветления, много изъянов поверхности, ржавчина, царапин, пятен, потеков и прочих неоднородностей. Разумеется, не на каждом арте обязательно присутствуют сразу все эти признаки, и их выраженность может быть разной, это уже зависит от предпочтений художника. Итак, первым делом создаем неравномерные высветления на черной броне. Для этого в загрунтованную в черную модель темно-серым натыкиваем хаотичных пятнышек и черточек. Добавляем белый и получившимся серым натыкиваем таких же черточек, но меньше по объему и ближе к тем местам, где на пластинах должны быть высветления. Белым натыкиваем самые яркие высветления. Теперь, чтобы сгладить переход, тонируем сверху смесью черной проливки и черных акриловых чернил. Можно воспользоваться и просто жидко разведенной черной краской. После высыхания наносим серым еще немного тоненьких черточек и маленьких точек. Темным металликом красим металлические детали. Зеленовато-золотым красим окантовку доспехов. Когти красим кубоватый металлик. Смешиваем бирюзовый с черным и высветляем шпанги. Тряпочка будет красной. Поэтому сначала натыкиваем на нее бордовый, а затем, также с типлингом, высветляем темно-красный.
Берем кисть из щетины и желтовато-коричневым драйбрашем плащ так, чтобы на нем оставались пересекающиеся полоски. светло-песочным драйбрашем по самым выступающим частям. Добавляем до состояния густой проливки темно-красно-коричневое масло и покрываем им всю модель, кроме клинка меча. То же самое проделываем и с плащом. Затем стираем лишнее ватными палочками. Плащ таким же образом дополнительно тонируем черным. Далее берем масляную краску цвета темной жарчины и наносим пятна на доспех, делая акцент на места, где скапливались бы грязь и пыль. Соответственно, на ногах и у нижних окантовок наносим побольше, на остальных местах поменьше. Растушевываем пятна чистой кистью. Таким же образом добавляем небольшое количество более светлых пятен ржавчины. Добавляем в бирюзовое масло немного черного и получившимся замесом наносим патину на окантовки. Излишки стираем все теми же ватными палочками. Если в каких-то местах сложно подлезть палочкой, можно воспользоваться чистой кистью. После того, как масло полностью высохло, а это может занять достаточно продолжительное время, я оставлял на батарее на ночь, высветляем металлики. Для окантовок используется тот же золотистый металлик. Высветляем не широкими мазками, а точками и черточками, чтобы создать дополнительную неоднородность поверхности. Также подводим грани, но делаем это не непрерывной линией, а прерывистой. Стальные детали и когти высветляем, используя серебристый металлик. Техника нанесения такая же, как и на окантовках.
нанося большое количество маленьких штришков на самый верх складок, высветляем тряпочку ярко-красным. Серым нашкряпываем на броне небольшое количество финальных точечек и совсем тоненьких царапинок. На клинке меча будут светяшки, поэтому сначала делаем на нем сильное затемнение градиентом сверху вниз. Закрашиваем рты и глаза на мече белым и тонируем их и клинок ярко-красным. Снова ставим белые точки в глаза и рты, но на этот раз меньше, и проходимся по ним оранжевым. Повторяем процесс. На этот раз точки еще меньше и тонируем желтым. Маску на лице и внутренности капюшона высветляем бирюзовым. Кожу сначала красим в бордовый. Глаза лучше нарисовать на этом этапе, когда кожа будет более проработана, косяки исправить будет сложнее. Сначала светло-серым закрашиваем весь глаз. Если чуть залезли за его пределы, это не страшно. Черным ставим зрачок и закрашиваем лишний серый обратно в бордовый. Понимаем, что зрачок стоит не там, закрашиваем глаз обратно в светло-серый и ставим его ближе к переносице.
Далее берем телесный и закрашиваем тонким слоем кожу, оставляя вокруг глаз тонкий темный ободок. Светляем светлым телесным. Смешиваем бордовый и бирюзовый и получившимся цветом затемняем морщину на лице и дальнюю часть головы. Ставим финальные хайлайты на маску и рисуем бровь. Холок красим в те же цвета, что и тряпочку, но делаем гладкие высветления. Кожаную часть плаща красим в бордовый. Смешиваем бордовый со светлым телесным и высветляем неравномерными штришками и точками. Темно-серым красим мех на плаще, оставляя черный в тенях. Серым высветляем. Самые кончики шерстин высветляем светло-серым. Разводим красновато-коричневый до состояния проливки и проливаем мех. Светлым телесным ставим финальное высветление на кожаной части плаща.
готовая модель выглядит так. Список красок в описании. Спасибо за просмотр и до новых встреч!